ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദാ ഇന്ന് നമ്മളൊരു വോൾ ഡെക്കറാട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ വോൾ ഡെക്കർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചീത്തായി പോയപ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ സൂചിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പം ഈ പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കവറില്ലേ ആ കവറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ കളർ ചാർട്ടോ വൈറ്റ് പേപ്പറോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ അക്കങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ അതെല്ലാം കാണാത്ത രീതിയിലൊന്ന് മറക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഏതേലും പശ മതി ഇരുന്നോളും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ബാക്കി പണി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർബോർഡ് പേപ്പർ എടുക്കണം കാർബോർഡില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കാർബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വീട് വരക്കണം വീട് വരക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയാത്തല്ല ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് വരെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുടിൽ അങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുടിലാണ് വരക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈലിൽ വീടൊക്കെ വരക്കാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വര ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം കത്രിക കൊണ്ടോ പേപ്പർ കട്ടർ വെച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പരിപാടികൾ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീടൊക്കെ ചരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊരു മരം അപ്പോൾ ആ മരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറേ വള്ളികൾ പോലെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ളൊരു ബെൽ ഐക്കണില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അഥവാ എനിക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതാ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഏത് പശു വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫെവിക്കോളോ ഫെവിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീടിന് ഡോറും വിൻഡോ ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിപ്പോൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ വാട്ടർ കളറോ എന്ത് വേണേലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇനി പോട്ടെ സ്കെച്ച് പെൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ക്രയോൺസോ എന്ത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് കളർ നല്ലത് കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ അതെല്ലാം കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ചെടത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ബ്രൗൺ കളറും വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരൊക്കെ ബ്രൗൺ കളർ അടിച്ചു താഴത്ത് യെല്ലോ കളർ അടിച്ചു എന്നെ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അടിക്കുക കേട്ടോ അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഏത് കളർ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ക്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് വീടും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകിൻ്റെ തണ്ടില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ അതിൻ്റെ ആ തണ്ടെടുത്തായിട്ട് പിങ്ക് കളർ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടി നടുക്കായിട്ട് എല്ലോ ഒരു ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കി ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തണ്ട് ആ താഴെ ഉള്ള ആ തണ്ടൊന്നും മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പൂ പോലത്തെയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പൂമരയിലേ ആ മരം ആ മരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ദാ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ തണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് ആ ശിഖരത്തിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഗ്ലൂ ഗൺ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫെവിക്കോൾ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഊർന്നു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഗൺ സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ മറ്റേ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനകത്തും ആമസോണിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ചെറുതും വലുതൊക്കെ കിട്ടും വോൾട്ട് അനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിത് എനിക്കിതറിയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറുതാണ് മേടിച്ചത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയുടെ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സംഗതി സൂപ്പർ സാധനം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേടി കറണ്ടിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് പേടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പേടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ചെറുത് ആദ്യം ഒന്ന് മേടിച്ചൊന്ന് നോക്കുന്ന നോക്കി പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് വലുത് മേടിച്ചാലും മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ഏകദേശം നമ്മളുടെ ആ ഫ്ലവർ എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ആയാലും ഓവറാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളു ജസ്റ്റ് ഒരു പൂമരം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഗ്ലിറ്ററിലെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്ലിറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരത്തിന് ഇല ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഗ്ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഷൈനിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ്റ് ആയാലും ഒരു ഇലയുടെ ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞു എന്നാലും എന്തോ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗി വേണോ അല്ലേ അതിനെന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര മതിയല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോണുകളും തീരപ്പൊടി സ്റ്റോണില്ലേ കുട്ടി സ്റ്റോണൊക്കെ അതും പിന്നെ നക്ഷത്രം പോലെയുള്ളതും പിന്നെ അങ്ങനെ പല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പുകളായിട്ട് കുഞ്ഞു പാവയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കിട്ടും വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്താ ഇതുപോലത്തത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഗോൾഡൻ കളറും ബ്ലൂ കളറിലുള്ള സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ളത് അപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പശ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയോട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്റ്റാറില്ലേ കുഞ്ഞു സ്റ്റാർ കുട്ടി സ്റ്റാർ അത് ഞാനൊന്ന് പയ്യ പയ്യ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗോൾഡൺ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വലിയ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബ്ലൂ കളറിലെ സ്റ്റോൺ ഒരു സ്റ്റാർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനത് എല്ലായിടത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്താ ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗി കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ